ci stiamo dirigendo verso il Pont Guard. Il Pont du Gard fa parte dell'acquedotto romano, è un ponte che è stato costruito nel 19 a.C. ed è lungo 275 metri e alto 45. Si tratta del ponte antico più alto del mondo. ufficiale il prezzo del biglietto da pagare per poter vedere il ponte è 9,50 euro per gli adulti, 7 euro per i ridotti e in realtà fino a 18 anni gratis. La cosa interessante però da sapere è che qua intorno al ponte ci sono un sacco di sentieri e tutti questi sentieri ovviamente sono gratis e che passano proprio dal ponte, quindi in realtà l'entrata sul ponte è gratis. In descrizione vi linko la traccia del sentiero che noi abbiamo seguito così potete fare altrettanto. due modi per vedere il ponte sono il primo più comodo con la macchina si paga il parcheggio cioè in realtà non so se si paga il parcheggio si paga comunque l'entrata e si è obbligati a parcheggiare lì il secondo è fare 3 km o 4 dipende da dove si parte e farlo gratis Nel 1743 venne costruito un ponte stradale a ridosso del monumento. È su questa parte che oggi è possibile camminare. In pratica ci hanno fatto la giunta. Ci hanno fatto. E si vede. <ride> ai ai ai. Non è vero, non è vero, bravissimi, bravissimi. Bravissimi. Bravo Inge. Bravo, bravo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo trovato un paesino interessante. Con un mercatino interessante. Un mercatino di frutta e verdura che sta per chiudere. Mi sa che ha chiuso Ale, porca Eva, siamo in ritardo anche oggi. Una vita in ritardo, mi non so. E niente, il mercato era chiuso. E niente. Però abbiamo trovato un castello. Che immenso. Basta che non ci chiedono dei soldi poi. Volevamo darveli. Per acquistare un po' di verdura, un po' di frutta, ma niente. Oh, guarda che bel monumento laggiù. Non so se si vede, ma penso che sia una fabbrica di cemento. Così come? Così tonde, cilindriche.
arriviamo allo Chateau de Bouquer e siamo a metà strada tra Avignone e Arles. E è bellissimo, è gratis, si può passeggiare su, tutta, su tutti i bastioni, è super. La fortezza di Bouquer fu costruita intorno al 1100 dai... non lo so da chi. La fortezza di Bouquer fu costruita nel 1180 dai Conti Tolosa. E poi? <ride> Sono questo. Oh, oh, oh. Tra poco mi ammazzo. Stavamo cercando una creperia, ma sembra impossibile. Aprono solo tipo due giorni alla settimana, mezz'ora al giorno. Quando hanno voglia. Non lo so. Comunque ce n'è una buona a Arl. E stiamo andando proprio lì. Solo che è in centro, quindi... Vediamo se ci andiamo. Vediamo. È che ci abbiamo fame. Salutiamo questo bellissimo posto. Pieno di cacca. Voilà le San Cristin. San Cristin. Om, om. Oh, la bella creperia l'abbiamo trovata, eh? vedremo. Allora, le craft erano super semplici, però mh, sembrano buone. Vediamo. Sì, diciamo che c'era prosciutto e formaggio, formaggio e prosciutto, formaggio e uovo, formaggio e uovo, prosciutto e uovo. uovo. E poi c'è quella completa che c'è formaggio, prosciutto e uovo. <ride> mm -hmm. Sembra buono. Sì. Cos'è? Eh, cipolla fritta formaggio e uovo io invece ho preso quella del mese che è pollo, curry e formaggio e chi l'ha detto che il colosso era solo a Roma? in realtà siamo proprio davanti all'arena di Arles Qui si svolgono le più importanti corse camarghesi, con i buoi come protagonisti indiscussi. Qualcosa di simile alla corrida, ma nella quale non avviene l'uccisione dell'animale. Pensate un po' che nei manifesti sono scritti i nomi dei buoi, invece che quelli dei partecipanti, come avviene invece per i torri spagnoli. Ed ecco a voi Van Gogh. Cosa fai? La tavolotta dei colori di Van Gogh che veniva qui per ammirare e il spunto. paesaggio e prendere spunto per i suoi capolavori eccolo lì Van Gogh che ha disegnato per no, noi no, no, no. no? non è lui? eh vabbè bravo eh Siamo alle saline di Giro, le più grosse d'Europa. Arrivano a 140 km quadrati di estensione, quindi sono belle grosse. Pensa a te. E c'è un vento pauroso. Dai che ce la fai, dai che ce la fai! Eh? Eh, mi sa che è meglio di no. Si 
siamo sul delta del Rodano e il vento è incessante. Si dice che qui soffi per ben 300 giorni l'anno. Del resto è uno degli ingredienti per avere delle saline perfette. Mare, vento e caldo sono quello che ogni salina desidera. Vogliamo poi aggiungerci un po' di Dunaniella salina, l'alga rossastra che popola queste acque da aprile a ottobre? Beh, a questo punto il gioco è fatto! Oh no, stavo dimenticando i flamand rosé! Questi bellissimi fenicotteri rosa sono ghiotti del mollusco antagonista dell'alga colpevole di colorare le acque di rosa ed ecco che la loro golosità gli permette di vestire questo colore così particolare. Ecco, loro sono proprio la ciliegina sulla torta di questo angolo salato di paradiso. Ed eccoci a Egmort, che in latino vuol dire acqua morte. Ah, Perché acqua no, morte? Non ventoso. No. <ride> Acque morte perché siamo sulle saline, una delle, paludi. delle paludi, sono saline comunque. Sì, paludi e saline, ci manca niente.